Uma decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um julgamento, pegou muita gente de surpresa, e inclusive a imprensa. Aquela que fomentou e cuidou do dragão pode ser devorada por essa decisão a partir de agora. Eu disse, um dia o feitiço volta contra o feiticeiro e a gente vai entender o que, que essa decisão implica agora, principalmente na imprensa, e como que isso vai atingir aqueles que não são amigos do rei. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa, o rei muda. Hoje, essa turma que acha, não, eu sou colado com o Lula, eu estou do lado dele, amanhã pode não ser o Lula, e aí talvez você não está colado com o próximo. Mas o precedente já está aberto, e aí o bicho vai pegar. Vamos falar sobre isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante para gente. Agradeço muito, muito a audiência de vocês e a participação de vocês aqui. Vamos entender o que está acontecendo? Bora lá. É o seguinte, saiu essa matéria aqui na Carta Capital. Carta Capital é um jornal de esquerda, até podemos citar de extrema esquerda. Imprensa pode ser responsabilizada por declarações de entrevistados decide o STF. Na prática, eu vou explicar para vocês. Hoje, se, por exemplo, a Carta Capital me chama lá para prestar um depoimento, chegando lá, eu ofender algum dos ministros do Supremo ou Lula, Carta Capital vai ser responsabilizada por essa minha ofensa. Então, vamos lá. E aí... A decisão ainda ficou um vácuo aqui se a imprensa vai responder na mesma proporção da pena que vai ser aplicada ou só pecuniariamente. Eu ainda não consegui entender essa, essa decisão, mas fala aqui que vai responder na mesma proporção. O caso que foi levado aqui em consideração foi um jornal de Pernambuco onde um entrevistado injuriou uma pessoa. Né? Então, vamos dizer lá, chama um presidente ladrão ou um ministro de, sei lá, de careca, alguma coisa nesse sentido. Aí, se ele fala isso durante a entrevista e essa pessoa entra contra o, o, o agressor, né? a pessoa que promoveu a calúnia, injúria, difamação, o jornal responde junto, inclusive com os danos morais e o pagamento da indenização. Mas e se essa pessoa cometer os tais atos antidemocráticos? O jornal vai responder junto? Vamos lá. Uma pessoa, durante uma entrevista, comete um ato antidemocrático e convoca muita gente para ir lá e depor o presidente de Gana. Vamos lá. É, é hipotético. O jornal vai responder pelos atos antidemocráticos? Vamos lá. Isso é uma verdadeira aberração jurídica. Por que, que é uma aberração jurídica? Por dois motivos. O primeiro, porque a lei garante a proteção à imprensa. A lei garante, tá, com toda certeza, a possibilidade de que as pessoas sejam ouvidas. Os excessos serão respondidos, mas por aqueles que cometeram. Há a individualização da pena... E você, geralmente no cometimento da pena, você tem até o dolo, né? Ou seja, aquela pessoa teve o intuito de ofender, de agredir uma certa pessoa fisicamente, é, verbalmente. O jornal não levou aquele entrevistado lá para ouvi-lo. Ele não tem responsabilidade sobre isso. Então, não dá para falar em exasperação dos limites da pessoa da pena, ou seja, da pessoa ser apenada, ou seja... Não comunica, não tem como. Há ah, liberdade de imprensa, há ah, proteção à entidade. Imagina se essa moda pega, meu amigo. Ninguém vai ter coragem de chamar entrevistado. Aí o bicho vai pegar. Vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Então, primeiro ponto é esse. O ministro Alexandre de Moraes alega que não é censura prévia, mas é uma limitação do ato depois, ou seja, vai penalizar aquele ato posteriormente. E, e é, o ato tem que ser penalizado posteriormente, mas só a pessoa que cometeu, não antes. Censura prévia é o que você comete contra o monarque, isso é censura prévia. Agora, em relação a, a uma pessoa que foi lá, falou, 
falou abobrinha e depois essa pessoa responde penalmente, tá tudo bem. A pessoa vai ter o devido processo legal, vai se defender, vai ter um processo, aí tá tudo bem, tá? Mas olha só, o Marco Aurélio ele já tinha dado o seu parecer aqui nesse processo é, de forma interessante e ele tinha falado, ó, não dá para separar o, o aqui a, a o resultado atingindo a Pessoa jurídica, o jornal. Ó. O relator Marco Aurélio de Mello, atualmente está aposentado, havia defendido que a liberdade de expressão estabelece um ambiente no qual várias opiniões e ideologias possam ser manifestadas e contrapostas, caracterizando o processo de formação do pensamento da comunidade política. Segundo ele, portanto, um veículo não deveria ser responsabilizado quando um entrevistado atribui atos ilícitos a outra pessoa, desde que a imprensa não manifeste uma opinião a respeito da acusação. Então, vamos lá. Isso aqui, sim, é certo. Ah, exemplo, você chama um convidado. E esse convidado chama o Bono Bolsonaro de genocida. E aí, o jornalista ou a imprensa fala, não, mas é mesmo. Aí, o jornal tem responsabilidade. Aí sim. Aí sim. Mas, enfim. E aí, isso vai alcançar a imprensa, vai calar vários, vários jornais. E olha só. O Ale Freitas, deputado, ele escreveu o seguinte. Citou a matéria da Carta Capital. Parabéns aos jornalistas que aplaudiram a perseguição política contra a direita. A conta chegou, mas relaxa que é com amor e pela democracia. Obviamente que isso será usado como represária contra veículos que fizerem oposições à ditadura do judiciário e ao regime totalitário de Lula. E, enfim, se fizer críticas, vai responder. O antagonista também manifestou sobre isso aqui. Julgamento no STF põe em risco a liberdade de imprensa. O plenário virtual do STF definiu por nove votos a dois que um veículo de imprensa é responsável pelas falas de um entrevistado em suas páginas. A decisão foi tomada em um caso cujo julgamento foi concluído na última terça-feira e pode inviabilizar que a imprensa publique denúncias de qualquer tipo sobre o temor de punição. E é isso. Você imagina. Você chama um entrevistado. Vou, vou, vou citar para vocês. Vocês sabem que eu assisto tanto o jornal de esquerda quanto de direita. Para mim... É, me situar os pontos de, de vista, os argumentos que são tendo esposados. É, tem o Eduardo Moreira e o ICL, que eu acompanho bastante. Eles estão fazendo uma pá de denúncias contra o Arthur Lira. E aí, você imagina, eles estão fazendo denúncias contra o Arthur Lira. E aí agora, eles chamam um entrevistado e o um entrevistado... Olha, por exemplo, eles chamaram a mulher do Arthur Lira, que argumentou que foi abusada, que foi espancada. E aí... O STF vem e inocenta o Arthur Lira. O ICL vai responder da mesma forma que a mulher que denunciou o Lira. Entendeu? Entendeu? Então, isso aí é muito perigoso. E isso aí vai alcançar jornais de esquerda. Tenho certeza disso que vai pegá-los. Ah, vai pegar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, o ICL agora mexeu com o Lira. Lula que é o Lira. E aí o ICL vai sentir a força do amor. É bem assim. Por fim, mas não menos importante, vamos trazer uma matéria aqui. Ó, esse aqui, para quem não conhece, é o deputado André Fernandes. O cara faz um trabalho muito sério lá no Congresso Nacional. Foi eleito democraticamente pelo povo e está lá representando os seus eleitores. E aí, ele tece críticas a uma carta que o Lula escreveu aos cristãos. E essa carta mostra, assim que não, ela não foi muito verdadeira em relação ao seu teor, não. Dá uma olhada no que o André Fernandes fala, em especial ao cristão. Se você é cristão, presta atenção nessa fala dele. Ele escreve o seguinte. Ei, cristão que fez o L, vem cá. E aí ele te chama para conversar. Vamos colocar aqui para vocês. Vou mostrar aqui a incoerência, a hipocrisia e a contradição do governo Lula. Ou melhor, do próprio Lula. Sou evangélico. E durante a campanha ele lançou essa carta aqui aos evangélicos do Brasil. Carta compromisso com os evangélicos. E lá dizia, abre aspas, outro compromisso que assumo, 
fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Fecha aspas. Outro ponto, abro aspas. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. E meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto. Fecho aspas. Esse era o Lula candidato com a carta compromisso aos evangélicos. Vem o Conselho Nacional de Saúde e lança uma resolução que foi homologada pelo Ministério da Saúde do Lula. E lá dentro dessa resolução estão lá, ponto 44. Não dou conta. Não. Reduzir a idade de início de harmonização para 14 anos. Para quem não entende, reduzir de 18 para 14 anos a mudança de sexo. Estão querendo mudar o sexo das nossas crianças. E não só isso, senhor presidente, lá no ponto 49... Abre aspas, garantir a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais históricas, com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Essa resolução, diferente do governo Bolsonaro, que o ministro Queiroga, ministro da Saúde, não homologou, pelo contrário, ele vetou a resolução da 16ª Conferência do Conselho Nacional de Saúde. O governo Lula, através do Ministério da Saúde, homologou. E eu estou só mostrando para os senhores. Aqui ó, é o Lula candidato, dizendo para os evangélicos, somos contra o aborto e somos contra as drogas. Esse aqui é o Lula, pós eleição. É o Lula durante o seu mandato, dizendo... Somos a favor das drogas, somos a favor do aborto, somos a favor da transição de gênero de crianças. Crianças. Povo brasileiro, povo cristão, povo evangélico. O Lula te chamou de trouxa, de otário, mentiu na tua cara. Eu queria só... E aí o comentário fica por sua conta. Você concorda com o André Fernandes ou não? Eu concordo em número, gênero e grau o que foi dito aqui. A promessa foi bem que caiu quem quis, né? Se tinha alguém que acreditava que o Lula não implementaria essas pautas, tá meio inocente, né? Coisa que o Lula não foi aqui, tá? Fez deliberadamente, falou que não ia apoiar e tá aqui o governo atuando justamente nessas pautas. Aí fica o seu ponto de vista aí. Eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas e eu sou contra hormonização de crianças a partir de 14 anos. Interou 18, vira uma bicicleta se você quiser. E se você quer, tem que ter todo o apoio, você tem o direito de se tornar, é, de se, de se é, identificar da forma que você bem entender. É um direito seu, eu sou a favor da liberdade... E eu te apoio uh, de acordo com o que você quiser fazer depois que você enterou 18 anos. Mas com crianças de 14 anos, não cometam esse crime. Porque isso é um crime. É isso que eu penso. Tá? É um crime. Porque é uma criança sem a cognição formada 100%. E depois, quando chegar na vida adulta, tá hormonizada, imagina se essa criança não corrobora, não pensa igual os pais pensam. Tá? Porque a mente humana é complexa demais. A mente humana é muito complexa. Quem estuda filosofia, estudou filosofia como eu, sabe o quanto é complexo. Então, só sei que nada sei, né? Como já diria o bom filósofo. Então, se você nunca sabe de nada, imagina quando chega lá na frente e você injetou um monte de hormônio no seu filho ou na sua filha e de repente ele descobre que não era aquilo que ele queria. Então, deixa ele 18 anos, aí faz o que quer da vida. Aí, cuida da vida como tem que ser. Tá? mas antes, é, isso não me representa. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.